Ragazzi, buongiorno! Bentornati nella rubrica dedicata ai muscoli e ai metodi, oggi allenamento a corpo libero, dedicato al calisthenics per soggetti principianti. Ecco, vi faccio vedere il programma che vi ho organizzato, questo sarebbe il primo programma che trovate nel mio manuale gratuito metodo calisthenics, una guida che in Italia è stata scaricata da oltre 100.000 persone, è un po' la base di chiunque abbia iniziato a praticare calisthenics è partito da questa guida. La guida la trovate facilmente sul mio sito umbertomiletto.com o sul sito di burningate.com. Si chiama Metodo Calisthenics, è gratuita. All'interno trovate dei programmi di allenamento che vi accompagneranno nei vostri primi mesi di avvicinamento al calisthenics. Oggi vi faccio vedere il primo, la prima seduta del primo programma di allenamento. La parte 2 e la parte 3, basta che andate a scaricarla e andate tranquillamente a vedere anche come sono organizzate le altre sedute. Allora, metodo calisthenics, lavoriamo a corpo libero. Questo programma di lavoro è adatto soprattutto a quei soggetti che magari hanno già incominciato a muoversi, hanno un minimo di forma fisica e vogliono avvicinarsi poi man mano che andrete avanti ad esercizi anche più impegnativi del calisthenics. Partite sempre con un riscaldamento. Se non sapete come fare il riscaldamento, sul mio canale ci sono dei video proprio specifici che vi mostreranno come andarvi a riscaldare. Successivamente andiamo a lavorare con una full body. In questo caso andiamo a lavorare con un interval training, ossia ogni esercizio noterete che c'è un tempo di lavoro, il primo numerino, esempio in questo caso 20 secondi, e poi c'è un un tempo che indica il recupero, che è il secondo numerino, in questo caso è sempre 60 secondi, quindi 20 secondi di lavoro, 60 secondi di recupero, il tutto da ripetere per 8 volte. Abbiamo in ogni seduta di questo primo programma di lavoro 5 esercizi che andranno a lavorare con tutto il corpo, quindi abbiamo un primo esercizio, che in questo caso sono le trazioni orizzontali, anche chiamate Australian Pull Up, 20 secondi, 60 secondi di recupero per 8 volte. Ecco, l'obiettivo dei 20 secondi è cercare di fare il maggior numero di ripetizioni che riuscite nei 20 secondi. Se siete agli inizi del vostro percorso, sarete più o meno in forma, quindi in 20 secondi magari vi verranno meno ripetizioni. Se siete già più bravini, in 20 secondi potrebbero arrivarvi più ripetizioni. Per esempio, se siete dei principianti, in 20 secondi potreste fare anche solo 4-5 ripetizioni. Se siete più bravi, magari in 20 secondi riuscite già a fare 12-15 ripetizioni perché riuscite ad utilizzare movimenti anche un po' più rapidi ma sempre controllati. Quindi trazioni orizzontali. Secondo esercizio, piegamenti sulle braccia. Quindi anche in questo caso 20 secondi di lavoro, 60 secondi di recupero. Se siete proprio agli inizi e notate che non riuscite ancora a padroneggiare i piegamenti per le braccia con questa metodica, potreste eseguirli in maniera semplificata, quindi appoggiando le ginocchia al pavimento. Terzo esercizio, andiamo a fare uno squat a corpo libero, anche in questo caso vi ho aumentato un po' il tempo di lavoro, quindi 30 secondi di lavoro. Squat, potete fare uno squat a coscia parallela, un full squat, uno squat jump, un po' quello che anche voi notate più adatto per riuscire a, in 30 secondi ad avvertire un po' di affaticamento muscolare. Poi abbiamo due esercizi fondamentali nel mondo del calisthenics, soprattutto per andare a potenziare la regione centrale del corpo, quindi il, il vostro core. Abbiamo il plank, in questo caso partiamo con, se, con 20 secondi di lavoro, in questo caso qua, di tenuta isometrica. Quindi 20 secondi dovete rimanere bloccati in plank, 60 secondi di recupero per 8 volte. Mi raccomando, quando fate il plank, anche in questo caso possiamo rendere l'esercizio più o meno eh, difficile o facile. No? Se lo facciamo in versione calistenica sarebbe da fare sul dorso dei piedi, ginocchia staccata al pavimento, retroversione, protrazione e depressione scapola. Questa è la versione finale che dovreste andare a padroneggiare. Se siete agli inizi nulla vieta magari di appoggiare la pianta dei piedi per semplificare il movimento e va bene. So, però glutei sempre contratti, protratte le scapole e depresse. Questo è veramente fondamentale nel calisthenics perché questo potenziamento che fate di questi muscoli lo poi lo ritroverete vantaggioso anche per gli esercizi del, della parte superiore. Poi come ultimo esercizio vi ho messo un altro esercizio fondamentale nel mondo del calisthenics ossia l'hollo body position. In questo caso qua visto che siamo all'inizio del vostro percorso i 20 secondi lo possiamo fare con le gambe raccolte. Man mano che diventerete più bravi potrete distendere le gambe e portare per dietro le braccia. Sempre 60 secondi di recupero anche in questo caso per 8 volte. Poi terminate 
con un defaticamento, quindi potete fare uno stretching leggero, un'attività aerobica leggero per poi andarvi a fare la doccia. Questo è il programma che vi consiglio come prima seduta. Se voi poi scaricate la guida noterete che avete la seconda seduta e la terza seduta. Entrambe le altre sedute poi lavoreranno sempre in full body sulla falsa riga di questo ma andando a cambiare gli esercizi. Per chi nota che il programma d'allenamento è troppo impegnativo potete andare a semplificare il lavoro riducendo il numero delle serie. Quindi siete proprio agli inizi, anziché magari fare un per 8, inizialmente potreste fare un per 4 e settimana dopo settimana, ogni due settimane, per incrementare l'intensità, potreste andare ad aumentare poi le serie. Quindi poi potreste passare a 5, 6, 7, 8. Per chi invece nota che il programma fatto la prima settimana è molto fattibile, quindi vi sembra persino leggero, la settimana successiva potreste andare ad aumentare tutti i tempi di lavoro di 5 secondi. Quindi anziché fare 20 secondi andreste a fare 25 secondi, se anche così è ancora facile potreste aumentare di altri 5 e quindi portare il loro tempo di lavoro a 30 secondi. In questo modo vi assicuro che gestendo un tempo di lavoro più ampio, i vostri muscoli saranno più affaticati, questo vi permetterà comunque in questa prima fase di andare a lavorare bene con i tendini, con le articolazioni, con i legamenti e predisporvi per i lavori poi muscolari più impegnativi che ci saranno nei mesi successivi. Ma come vi ho detto all'inizio vi invito ad andare sul mio sito, scaricare la guida gratuita e appassionarvi al calisthenics. Io non posso che ringraziarvi di avermi seguito anche oggi, come sempre se il contenuto vi è stato di vostro gradimento spolliciate, condividete i miei video e ci si vede sempre qua sul mio canale. Alla prossima, ciao ciao! E se volete allenarvi con me vi lascio qua sotto in descrizione al video il link del mio sito dove troverete tantissimi articoli e anche schede e poi trovate le mie guide che vi permetteranno di allenarvi un anno intero con me mese dopo mese andando a cambiare il vostro programma d'allenamento. Ci sono guide un po' per tutti quindi sia per chi ama il bodybuilding sia per chi ama il calisthenics sia per gli uomini sia per le donne quindi non ti resta che cliccare andare sul mio sito e iniziare ad allenarti con me e mi raccomando allenati seriamente mangia bene e fai sì che allenamento e buona alimentazione siano il tuo stile di vita e i risultati arriveranno ciao ciao